ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സാൻ്റം ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സന്ദീപ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഞാൻ പുതിയൊരു പച്ചക്കറി ഇനം പരിചയപ്പെട്ടു വളരെ യാദൃശ്ചികമായി അത് സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു രണ്ടര മാസം മുന്നേ ഒരു കാർഷിക സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തൈകൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായും വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ ക്യാബേജ് തൈകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാബേജ് തൈകൾ വളരെ ചെറിയ തൈകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു കിളി കിളിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമേ ആയി കാണുള്ളൂ വളരെ ചെറിയ തൈകൾ ഇപ്പോൾ ക്യാബേജിൻ്റെ ഇലകളോട് കൂടിയ തൈകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു പത്തോളം ഗ്രോ ബാഗുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്യാബേജ് നട്ടു ഇപ്പോൾ ക്യാബേജ് ഓരോ ദിവസം വളർന്ന് വളർന്ന് വന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം പക്ഷേ ക്യാബേജിൻ്റെ അതേ കളറിലുള്ള സെയിം ഇല തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാബേജിൻ്റെ ഇല നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു അല്പം ഒരു താമര ഇല പോലെ അല്പം ഒരു റൗണ്ട് പോലെയാണ് അതുപോലെ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് ശകലം നീളിച്ചുണ്ട് അപ്പോഴും ഓർത്തു ആ അവർക്ക് തെറ്റിയതാണ് ക്യാബേജിന് ഓരോ കോളിഫ്ലവറാണ് തന്നത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് വളരാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇത് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഇലയേക്കാളിൽ വ്യത്യാസം ഇതിന് ഇത് വീണ്ടും നീളാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴും ഓർത്തു ഇനിയും പലതരത്തിലുള്ള ഇനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു മത്തം കുത്തിയാൽ കുമ്പളം മുളയ്ക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞോലായിപ്പോയി ക്യാബേജാണ് കൊണ്ട് നട്ടത് പക്ഷേ ക്യാബേജ് വളർന്നു വന്നപ്പോൾ മറ്റൊരിനം പച്ചക്കറി അപ്പോൾ ഞാനിത് എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സാധനം കാണുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ നെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഈ സാമ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഐറ്റം വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ക്യാബേജിൻ്റെ അത് പിന്നെ ഇനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് ഈ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടായി വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ വിചിത്രമായ പേരാണ് ഞാനിത് എഴുതിയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഖൊൽറാബി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പക്ഷേ ഇത് നേരത്തെ കണ്ണിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പച്ചക്കറി ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ നിൽക്കാഴികയാണ് ഞാൻ പിന്നീട് അടുത്തുള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ സാധനം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഉള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴൊന്നും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഞാനൊരു തോരൻ വെക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കണ്ടെത്തി ആ വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് ഞാനത് വെച്ചിട്ട് തോരൻ വെച്ചു സംഭവം അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സാമ്പാറിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് പകരമായിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങൾ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്തതിന് റിസർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എന്തായാലും നമുക്കതൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അത് നമുക്കതിൻ്റെ വിളവെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതൊന്ന് തോരൻ വെച്ച് ഒന്ന് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഖൊൽറാബി ചെടി ഇതിൻ്റെ ഇല ഏകദേശം കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഒക്കെ ഇല പോലെ വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെടി ഇത് ഒരു നമ്മൾ നട്ട ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമുള്ള ചെറിയ തൈയാണ് കിട്ടിയത് അത് നട്ട ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലെത്തി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കരുതി ഇത് മിക്കവാറും കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു ക്യാബേജ് അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ അടുത്ത ഘട്ടം ഞാൻ കാണിക്കാം അത് അടുത്ത ഘട്ടം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം കുറച്ചുകൂടെ കേലയൊന്ന് വലുതായി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ ചെറിയൊരു ഒരു എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഇച്ചിരിയുടെ വണ്ണം ഇതിന് വെച്ചു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊൽറാബിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഇതൊരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ മാസമായതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതുപോലെ വളർന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ടാൽ ഇതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കണ്ടാൽ കോളിഫ്ലവറാണെന്നേ പറയുകയുള്ളൂ ക്യാബേജിൻ്റെയും കോളിഫ്ലവറിൻ്റെയൊക്കെ അതേ നിറത്തിലുള്ള ഇലയാണ് ഇതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം ഇതൊരു രണ്ട് മാസം രണ്ട് മാസത്തോളമായ കൊഹിറാബിയാണ് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ റൗണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇലയൊക്കെ നല്ല നീളത്തിലാണ് ഇരിക്ക
ചാണകപ്പൊടി മാത്രമാണ് വളം ചെയ്തത് നിമാവിര പോലുള്ള മണ്ണിൽ കൂടിയുള്ള കീടങ്ങളുടെയൊക്കെ ആക്രമണം തടയാൻ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ചാണകപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്തത് പിന്നെ അന്ന് മണ്ണ് നിറച്ച സമയത്ത് അല്പം എല്ലുപൊടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ചാണകപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രോ ബാഗ് നിറച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം രണ്ട് മുതൽ ഒരു രണ്ടര മാസം സമയമാണ് ഇതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സമയം ഇത് കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു ചെടി ഇതാണ് ഇത് ഈ ഈ ചെടിയിലെ കായ ഇതിപ്പോൾ അഴുകിപ്പോയതാണ് ഈ കായാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് അത് ഇതിനേക്കാളിൽ അല്പം കൂടി വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് സമയം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്നാണ് അഴുകി പോകുന്നത് ഇന്നലെ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ഇതായിട്ടിരുന്ന കായാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിളവെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അഴുകി പോകും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് വിളവെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഇനം പച്ചക്കറി കൊൽറാബി ഇതിലെന്തോ ചെറിയൊരു ഈച്ച എന്തോ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഇതിന് വേറെ കേടുകളൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ പാത്ര പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം നമുക്കിതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാണ് അടുത്തത് ഇതൊന്നും അത്ര വലിപ്പം ആയിട്ടില്ല എന്നാലും പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടര മാസം ആയതാണ് ഇനി ഇത് നിർത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ അഴുക്കായി പോകും നമുക്ക് ഇതും കൂടി എടുക്കാം ഇത് ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കേണ്ട അടുത്ത തവണ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വിളവൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊൽറാബി ഇനി നമുക്കിത് അടിപൊളിയായിട്ടൊരു തോരൻ വെക്കാം കൊൽറാബി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വെജിറ്റബിൾസ് നൂൽക്കോൽ എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി ഇപ്പോൾ ഇത് കൃഷി ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ധാരാളം വൈറ്റമിൻസ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് ഇതൊരു ഔഷധവുമായും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞങ്ങളിത് ആദ്യം ഒന്ന് തോരൻ വെച്ചായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തൊലിക്ക് ഇച്ചിരി കട്ടിയുണ്ട് നമ്മളത് കളഞ്ഞെടുക്കും അതുപോലെ ഇതിന് ഉള്ളിൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനും ഇച്ചിരി കട്ടിയുണ്ട് എന്നാലും കട്ടി കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ തോരം വെക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് വേകാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പാടാണ് അതുകൊണ്ട് കട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് തോരം വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മുടെ ക്യാബേജിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് ഇതിനുള്ളത് അതുപോലെ ക്യാബേജിൻ്റെയും കോളിഫ്ലവറിൻ്റെയും എല്ലാം ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരെണ്ണമാണ് ഈ കൊൺട്രാബി ഇത് ഇത് ചെറിയ കേടുകളുണ്ട് ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മൾ ഈച്ച കുത്തുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നല്ല കട്ടിയായതുകൊണ്ട് അകത്തോട്ട് അതിൻ്റെ കേടുകൾ ബാധിക്കുകയില്ല നമ്മളതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വലിയ കട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് മൊത്തത്തിലെടുത്ത് തോരം വെക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സവോളയും ചെറുതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് അരിഞ്ഞിടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാല് കൊച്ചുള്ളി കൊച്ചുള്ളി നമുക്ക് കടുക് കുറക്കാനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാലെണ്ണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കറിവേപ്പിലയും മുളകും ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചതച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് കാണാം നമുക്ക് ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കടുക് പൊട്ടാനുള്ള കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തീർന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉള്ളി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
Namalaka, they show you. Yet at two